Videoda reklama yoqlik uchun like bosishni unutmang. Transportlar orasida avtomobillar avtohalokatlar soni bo'yicha yetakchilik qilishini juda yaxshi bilasiz. Ko'pchilik qo'rqadigan aviya halokatlar sonini avtohalokatlar soni bilan taqqoslaydigan bo'lsak, aviya halokat deyarli nolga teng. Biroq yer yuzida shunday yo'llar borki, shunda ham yuqori bo'lgan xavfni yana bir necha barobarga oshiradi. Bugungi videomizda biz sizlarga yer yuzidagi eng xavfli aylanma yo'llar, tog' magistrallari va tunnellar haqida gapirib beramiz. Demak, assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz Mo'jizaviy dunyo kanali. Suv orqali o'tadigan yo'llar O'zlarining mashina salonlarida bo'lsa ham zamonaviy odamlar suvda yurish yo'lini o'ylab topishgan. Tasavvur qila olasizmi, ushbu 8 km dan uzoqroqqa cho'zilgan ushbu yo'l Atlantika okeanidan o'tgan. Ba'zilar uni dunyodagi eng chiroyli yo'l deb atashadi. Atlantika yo'li deb ataluvchi ushbu shasse Norvegiyaning shimoliy qirg'oqlaridan o'tib, Moldava, Kristan so'ng kabi kichik orollarning aholi yashovchi punktlarini birlashtiradi. 1989-yilgacha mashinalar ushbu orolga paromlar yordamida borishgan. Lekin 20-asrning oxirida Norvegiya hukumati katta loyihani amalga oshirishga qaror qilishdi. Ushbu ulkan qurilishdan maqsad nafaqat harakatlanishni osonlashtirish, balki u mahalliy diqqatga sazovor joyga aylanishi bo'lgan. Shu bilan birga Atlantika yo'li dunyodagi eng xavfli yo'llardan biri hisoblanadi. Albatta, birinchi o'rinda davriy to'lqinlar. Ob-havo yomon vaqtida bu yerdagi to'lqinlar shunday balandlik oladiki, o'tayotgan mashinalarni bemalol yuvib keta oladi. Yana bir yanada ajoyib va yanada xavfli yo'l Passage de Gaulle deb ataladi. U Fransiyada joylashgan. U mamlakatning materik qismini Noir Moutier orol bilan bog'laydi. U 18-asrda paydo bo'lgan. Uning uzunligi 4 km dan oshqiroqni tashkil etadi. Bu yo'l bilan bog'liq eng qiziq narsa shundaki, u bir sutkada bor yo'g'i, bir necha soat suv qaytayotgan vaqtda faoliyat ko'rsatadi. Boshqa vaqtlarda u 2 metrdan 4 metrgacha masofada suv ostida turadi. Passage de Yuganing o'z sayti mavjud bo'lib, sayohatchilar suvning ko'tarilishi va qaytish grafikidan xabardor bo'lib turishadi. Shu sababli har yili bir nechta turistlar bu yo'lning tuzog'iga tushib qoladilar. Ularni qutqarish uchun yo'l bo'ylab maxsus qutqaruv minoralari qurilgan, biroq ularning mashinalarini bu qutqarib qola olmaydi. Ko'prikdagi Eshima Okasi yo'li. Yaponiyada joylashgan va mashinalar yurishga mo'ljallangan ushbu beton yo'l Matsui va Sakai Minato shaharlarini bog'lab turadi. U kattaligi bo'yicha mamlakatda birinchi o'rinda, dunyoda esa uchinchi o'rinda turadi. Uni ko'proq dunyodagi eng xavfli ko'prik deb yodga olishadi. Lekin aslida bu unchalik ham rost emas. Gap shundaki, yaqin yillarda ham hech kim unga e'tibor bermas edi. Keyinroq bir yapon kompaniyasi ko'prikdan o'zining yangi minivenini reklama qilish uchun foydalanishga qaror qildi. Rolik shunday rakursdan olindiki, ko'prikning egilish burchagi juda o'tkir bo'lib ko'rindi. Shu orqali reklama qiluvchilar o'z avtomobilining kuchini namoyish etmoqchi bo'lishgan. Lekin aslida ko'prikka yon boshdan qarasa, uning egilish burchagi unchalik ham katta emas. Bor yo'g'i 6 gradus va u yerda Amerika tog'larini eslatuvchi hech qanday belgi yo'q. Pange Kristvard yo'li. Yurakning tovonga tushib qolish uchun ushbu kadrlarga qarashning o'zi yetarli. Ushbu yer yuzidagi eng xavfli yo'llardan biri Kemalay tog'i umurtqalari bo'ylab cho'zilgan va shu bilan birga Hindistondagi Jamma, Kashmir va Ishamal Pralli shtatlarining qo'l tegilmagan maydonlarini tomosha qilish imkonini beradi. Bu yo'l shu qadar ingichkaki, unga faqat bitta mashina sig'adi. U ham unchalik katta bo'lmasligi kerak. Agarda ikkita qarama qarshi kelayotgan mashina to'qnash kelib qolsa, ulardan bir yuzlab metr orqaga qarab, boshqa mashinani o'tkazib yuborishga qulay joy kelmaguncha yurishiga to'g'ri keladi. Bunga yana tez-tez tushib yo'lni umuman ko'rsatmay qo'yadigan tumanni va usus ham omonat bo'lib turgan yo'lni yuvib turuvchi loyihalarni qo'shing. Umuman olganda Hindiston yo'llari o'zining xavfliligi bilan dunyoga mashhur. Masalan, o'tgan yilning iyulida Kish yo'l va Kishtavar orasidagi yo'lda odamlar bilan to'la avtobus daraga qulab tushgan. O'shanda 35 ta odam halok bo'lgan. Undan oldingi yil esa boshqa avtobus Uttar Pradesh shtatida tog'li yo'lda halokatga uchragan. Turistlarga ushbu yo'llardan foydalanish umuman taklif etilmaydi, lekin ba'zi shunday sayohatchilar borki, ularni o'z o'limi bilan ham qo'rqita olmaysiz. Iblis burni bo'ylab o'tgan yo'l. Ekvadordagi ushbu dahshatli yo'l turistlar orasida bir vaqtning o'zida eng xavfli va eng mashhur yo'l hisoblanadi. 
uning tarixi ildiza 19-asr oxiriga to'g'ri keladi. Hukumat boshiga kelgan general Eloy Alfaro Andidan o'tuvchi temir yo'l qurishni buyuradi. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlaridan chaqirilgan mutaxassislar ishga kirishgandan so'ng muammo to'la sandiq ochilib ketdi. Ulardan biri iblis burni bo'ldi. Bu 800 metrlik jalik bo'lib yerga perpendikular bo'lgan qiyaliklarga ega edi. Uni ochga yaroqli qilish uchun injenerlar karlikdan bir qator karnizlarni olib tashlashdi. Shu sababli ularning har birdan o'tishda poyezd relkachisi lokomotivdan tushib relslarni aylantirish kerak. Keyin ko'lamdagi qurilish 1997-gacha davom etgan. Lekin hozirgi kunga kelib keng mashhaddagi temir yo'l loyihasidan yer qimirlashi, ko'chishlar va vulqon otilishi sababli ushbu 12 kilometrlik bo'lak qolgan. Iblis burni bo'ylab sayohat qilish Ekvadorga tashrif beruvchi turistlarning eng sevimli ko'ngil xushligi hisoblanadi. U adrenalin berish bilan bir qatorda sayohatchilarga ajoyib tog' manzaralaridan bahramand bo'lish imkonini beradi. Stelvio davonidan o'tuvchi yo'l. Ba'zi avtohavaskorlar bu yo'lni hazillashib qo'yadiga spagetti deb ham atashadi. U Alp tog'ida Italiyaning eng shimolida joylashgan. Afsonaviy ko'rsatuv to'p girning sobiq boshlovchisi Jeremy Clarkson'ning fikricha, aynan shu mashina haydashdan zavq olish uchun eng zo'r yo'l. Davonning uzunligi 40 kilometrdan oshiqroqni tashkil etadi. O'zining chiroyli manzarasi va egri bukrikligi sababli u bir necha marotaba mashhur Giro de Italia Velo poygasining bir nechta bosqichida mezbonlik qilgan. Tasavvur qilib ko'ring, bu yo'l 75 ta katta tik burilishlardan tashkil topgan. Bu boshlang'ich haydovchilar uchun biroz xavfli bo'lish mumkin, lekin tajribali haydovchilar uchun davondan o'tish unchalik ham katta qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Bundan tashqari yo'l ikkita mashinani o'tish uchun yetarlicha keng. Endi esa mantiqiy savol, nima uchun injenerlar yo'lga bunday zigzag simon shakli berishgan? Albatta buni ko'ngil xushlik uchun qilishmagan. Gap shundaki, agarda konstruksiya tekis bo'lganida, uning ba'zi joylari o'z og'irligini ko'tara olmay qulab tushgan bo'lardi, ayniqsa qorli oylarda. Sichuan Tibet avtomagistrali Xitoyda joylashgan yana bir xavfli avtomagistral tog'lar oralab to'qilgan bo'lib, yo'lida daryolarni va jadiklarni kechib o'tgan. U 64 yil oldin qurilgan bo'lib, unda qor yilda bor yo'g'i 2 oy yog'maydi xolos. Boshqa vaqtlarda qor to'rishlari bir necha kunlab joydan jilmaydigan uzoq kilometrlik tirmandiklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bilimdonlarning aytishicha tirmandiklar o'zining pigiga chiqqan vaqtda furgon haydovchilari orasida janjal kelib chiqa boshlaydi. O'g'irliklar va boshqa qonun buzarliklar yuzaga kela boshlaydi. Bundan tashqari bu hududda tez-tez yer o'pirilishi va tosh ko'chishlari uchrab turadi. Bundan tashqari kislorod yetishmasligini ham esdan chiqarmaslik kerak. U bu yerda tog' ostidan ko'ra ikki barobar kam. Boliviyadagi ajal yo'li. Lotin Amerikasi davlati Boliviya o'zining qarama-qarshiliklari shu bilan birga baland unqur cho'nqillardan iborat. Bu yerlarda tekisliklar va baland tog'li hududlardan mavjud. Ularni bir-biri bilan bog'lash esa unchalik ham oson ish emas. Bu ishni amalga oshirishga uringan birinchi yo'l Yumgaz avtomagistrali bo'ldi, biroq uni ko'proq boshqa yovuzroq ism bilan chaqirishadi. Ajal yo'li. Stop! Tog' aylanma yo'lining ushbu hududi 70 km ga cho'zilgan va La Paz va Kroyka shaharlarini birlashtiradi. Bu yerda har yili 25 dan ortiq mashina halokatga uchraydi natijada 100 tadan 200 tagacha odam halok bo'ladi. Bu yo'ldagi eng qo'rqinchli avariya 1983-yilda sodir bo'lgan. Bunda ichida 100 ta odam bor avtobus jarga qulab tushgan. Bu holat mamlakat tarixidagi eng qo'rqinchli avariya hisoblanadi. Qiyin relifga qo'shimcha sayohatchilar va haydovchilar og'ir ob-havo sharoitiga ham bardosh berishlariga to'g'ri keladi. Mahalliy aholining so'zlariga qaraganda, bu yerda bir kunda bir yo'la 4 ta yil fasllari almashishi mumkin. Bu esa boshqaruvni ancha qiyinlashtiradi. Axir 80 kilometrlik yo'lning bor yog'i 1-20 km asfalt qilingan. Qolgan esa tuproq va loydan iborat. Bu esa har qanday yog'ingarchilikdan so'ng yo'lni sirpanchiq bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Chilla Qurtiyola 
Chili va Argentina orasi joylashgan an tog'lari bo'lib o'tgan davomni ko'pincha chilla qurt yo'li deb atashadi. Bunday atalishiga sabab birinchi o'rinda uning Malusga chiqanog'iga o'xshash suzilishi. Undagi tek burilishlar sababli esa bu yo'lni bosib o'tishga uringan har bir haydovchi xuddi chilla qurt tezligida harakatlanish kerak. Bu yo'l nafaqat qurilishlari sababli dunyodagi eng xavfli yo'llardan biri hisoblanadi, balki yo'lda hech qanday himoya to'siqlari o'rnatilmagan. Shu bilan birga bu yo'l faqatgina adrenalin izlovchilarni o'ziga jalb etib qolmay, yo'ldan Chilidan Argentinaga yuk tashish uchun ham foydalanishadi. Lekin qishda yo'lni to'liq yopishadi yo'lni, qor va muz qoplab, o'zsiz ham harakatlanish qiyin bo'lgan yo'lni umuman yurib bo'lmaydigan holatga keltiradi. Minamiaso Takamori temir yo'li. Bu yo'lga birinchi qarashingizda bu yo'l ro'yxatga qayerdan tushib qoldi deb o'ylashingiz tabiiy. Axir uni hech qanday xavfi yo'q-ku. Shunday bo'lishi mumkin edi agarda bir nuqson bo'lmaganda. Ushbu temir yo'l magistralini yaponlar harakatdagi Asovul qoni vayron qilgan krater qoldiqlariga yotqizishgan. U deyarli faol emas bo'lsa ham siz bilan juda yaxshi bilamizki, vulqonlar tabiatini oldindan aytib bo'lmaydi. Ba'zida ko'p 10 yillab uxlagan vulqonlar kutilmaganda uyg'onib ketishadi va o'nlab insonlarning hayotiga zomin bo'ladi. Misol uchun 2006-yil Asos vulqoni uzoq jimlikdan so'ng uyg'ona boshladi. Oshanda poyezd yo'lovchilari shunday harakat chog'ida balantiga 100 metrgacha ko'tarilgan vulqon otilishini kuzatishga muvaffaq bo'lishgan. Tuneldan o'tgan Galna yo'li So'nggi kadrlarda Xitoyning Nanan provinsiyasida joylashgan tunelni ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda bu inshoot mahalliy aholi tomonidan tashqi dunyo bilan aloqa bog'lash uchun qo'lda qurilgan. 6 yil mobaynida 13 ta usta monolit qoyadan oddiy ish qurollari va o'z qo'llari bilan tunelga ulashgan. Yo'l 1977 yil ochilgan. Ekstremal yo'lning uzunligi 1200 metr. Uni bosib o'tish davomida 30 ta toshdan o'yilgan oynaga ko'zingiz tushadi. Uni tabiiy yoritishni ta'minlash uchun qo'yishgan. Baxtga qarshi bu yo'lning chegaralari ba'zida katta toshlar bilan to'lib qoladi va bu inson xalaq bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Lekin shunga qaramay, bugunda Xitoyning Neynan provinsiyasi tashrif buyuruvchilar soni bo'yicha rekordlarni yangilamoqda. Butun dunyodan kelgan sayohatchilar inson qo'li bilan qurilgan ushbu mo'jizani ko'rishni orzu qiladilar. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video qam bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.